यस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज अंकित वेलकम टू आवर चैनल चलो सीखिए डिस्कस करीसु आज आप कचरा व्यवस्थापन विषय लास्ट लैक्चर अंदर जो आप कचरो फैलाव्यो तो एने साफ करने व्यवस्थापन करने समय थी गये हम तो आ लैक्चर अंदर आप स्वच्छता अभियान चलाई लास्ट लैक्चर अंदर जे जे आप अलग अलग प्रकार कचरा करती तो ये अलग अलग प्रकार कचरा व्यवस्थापन आप अलग अलग प्रवृत्ति द्वारा करूँ तो आ लैक्चर अंदर आप कई वस्तु जो जाइ रहा है तो प्रवृत्ति पंदर पॉइंट सात जुशु पंदर पॉइंट आठ जुशु पंदर पॉइंट नौ जुशु और यदर आप विविध कचरा व्यवस्थापन विषय जुशु और अपना विस्तार की अंदर कई रीत व्यवस्थापन की प्रक्रिया चले है यनी चर्चा करीश तो आ टॉपिक है ये आ चेप्टर लास्ट टॉपिक है हजीप आखा चेप्टर अंदर कोईपण कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट कर कही दो तो नेक्स्ट लैक्चर अंदर आप साथ लैसू एनी अंदर एन सवेश कर दईसू तो चलो शुरुआत करिए लैक्चर कचरा साफ करने शुरुआत करिए पहला प्रवृत्ति पंदर पॉइंट सात घर घर में निर्माण पमता कचरा निकाल विषय जानकारी मेलो मेलवी बराबर एट घर अंदर निर्माण पमता कचरा तो आप लास्ट लैक्चर अंदर जो गया घर अंदर आखा दिवस दरमियान घो बो कचरो आप उत्पन्न करता हो विघटनीय हो अविघटनीय हो प्रकारों विषय आप चर्चा कर चुकेला छे एट डीप में जता नहीं तो एनी हेतु ये कि एने विषय आप जानकारी मेलवा है तो क्वेश्चन है कि घर में उत्पन्न होता कचरा शू थे शू कोई स्थान पर कचरो एक कोई व्यवस्था है तो जार स्वच्छता अभियान चालू थे त्यार तो खूबज सारी व्यवस्था आप जी रहा छे तो सारी व्यवस्था आप तो ए चर्चा करे अपने तो घर में उत्पन्न होता कचरो है एना आप कचरा पेटी अंदर नाखी है दररोज तो आपने ख्याल है तो घर में उत्पन्न होता कचरो कचरा पेटी में दररोज भेगो कर शहर की अंदर एएमसी अमदावाद म्युनिस्पल कोर्पोरेशन की गाड़ी ए कचरो लेवा है तो शहर की अंदर एएमसी हो जरा गाम ग्राम पंचायत द्वारा आ व्यवस्था कर दैनिक धोरण एट रोज रोज घरे घरे डोर टू डोर कचरो लई जाए चौक्स समय आई एक लई जाए एनी व्यवस्था कर जो घर में उत्पन्न थे कचरा ने भेगो करने चौक्स स्थल मोटा संग्राहक तरीके कंटेनर पर रखा है क्या सुविधा ना होटी सोसायटीओ हो चार पांच सोसायटीओनी वे कोई चार रस्ता पड़ता हो तो त्या मोटा संग्राहक तरीके कंटेनर की व्यवस्था करेली हो कचरा मे तो कंटेनर आप पिक्चर की अंदर जी सके आ रीतना जो कचरो लई जाए गाड़ी अंदर आवाज कंटेनर तक जवा है तो आ संग्राहक है कंटेनर है आग बात करिए स्थानीय व्यवस्थापक एट कचरा व्यवस्थापन करता होने व्यवस्थापक कह तो स्थानीय व्यवस्थापक स्थान में जो तब गाम रहता हों तो पंचायत हे शहर में रहता हों नगरपालिका हे आवास समिति आवास कल्याण समिति तो जो आप जुए थे कि गरीब आवास जो मोटा मोटा फ्लेटो हो सरकार बनाला हो तो त्या आवास कल्याण समिति हो तो त्या रहता हो तो व्यवस्थापक तरीके को आवास कल्याण समिति हो एना द्वारा कचरा न प्रबंधन कई रीते कर आग हजी आप क्वेश्चन में जुए तो शूते अलग अलग कचरा ने अपने जैव विघटित कचरो जैव अविघटित कचरा ने अलग अलग करे एनी अंदर कई कई आग पद्धति अपना एने निकाल करने तो आप जुए थे कि आप त्या डोर टू डोर जो एएमसी गाड़ी आए थे त्या सूको कचरो अलग भीनो कचरो अलग ये व्यवस्था करेली हो पी ए आग एने निकाल करने व्यवस्था करेली हो तो जो है शहर में एएमसी द्वारा घरों में कचरो एकत्रित कर विघटित जे अविघटित कचरा ने अलग कर आप जी गया भीनो कचरो सूको कचरो ब्लू डब्बो हो एक बाजू एक बाजू ग्रीन डब्बो हो तो रीते व्यवस्था कर शहर की दूर खाली स्थान पर एक कर तो आ बदा कचरा ने क्या एक कर शहर की दूर खाली स्थानी अंदर तो आप अमदावादर क्या एक कर तो तमने फोटोग्राफी अंदर बता दो तो पीराणा डम्पिंग साइट से आ रहा पीराणा स्थल ए नारोल रोड वे सरखेज नारोल ए बाजू आयु पीराणा तो त्या शू है कि कचरा आवा मोटा ढग तमने जवा है तो तब क्या रस्ता पर जता हो तो रोड पर हो तक त्या देखाई जाए तो तब कदा जो हे तो पीराणा डम्पिंग साइट से ज्या आप शहर जो कचरो है बोलो भेगो कर तो आप जे अँ बात करे एम के शहर दूर एक खाली स्थल में कचरो एक कर हम ए कचरा अंदर जो जे विघटनीय कचरो हो तो एने सड़ग में आता नहीं तो आपने ख्याल है कि सड़गवा शू ए प्रदूषण ज फैलाश तो दहन की हवा प्रदूषण थे तो आ कचरा ने जमीन में दाटी दी विघटन कर 
અને વિઘટન થતા જ શું થાય છે ખાતરમાં રૂપાંતરિત થશે અને ખાતરનો ઉપયોગ આપણે ખેતીની અંદર કરી શકીશું તો આ આ એક રીતે શું થાય છે કે વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ બનવાની રીત છે જ્યારે જે અવિઘટનીય કચરાની વાત કરીએ તો પ્લાસ્ટિક છે કાચ છે ધાતુ છે એ બધા જે અવિઘટનીય કચરા છે એને અલગ કરવામાં આવે છે અને તેને ચોક્કસ પુનઃ ચક્રીકરણ એકમોમાં મૂકવામાં આવે છે હવે પુનઃ ચક્રીકરણ એકમ છે એ આગળ જયારે વાત આવશે ત્યારે આપણે ફોટોગ્રાફ સાથે જોઈશું તો અત્યારે ખાલી એનો શબ્દ યાદ રાખી લો પુનઃ ચક્રીકરણ શેમાં શેમાં થશે તો જે અવિઘટનીય કચરાની અંદર આગળ વાત કરીએ તો ગામડાઓની અંદર શું હોય છે ગામડાઓમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલા બાયોગેસ પ્લાન્ટ હોય છે તો એ બાયોગેસ પ્લાન્ટ ની અંદર એ કચરાને એકઠો કરવામાં આવે છે અને આપણે જોઈએ છે કે ઉકરડાને બધી વ્યવસ્થા હોય જ છે તો ઉકરડાનો ઉપયોગ શેના માટે હોય છે કે એ કચરાને જમીનમાં ડાટી દેને ખાતર ઉત્પન્ન કરે છે તો એ વ્યવસ્થા પણ હોય જ છે દરેક ઘર દીઠ અને બાયોગેસ પ્લાન્ટ પણ હોય હોય જ છે તો આ પ્લાન્ટમાં શું થાય છે જે વિઘટનીય કચરાનો ઉપયોગ કરીને બાયોગેસ અને ખાતર બનાવવામાં આવે છે એટલે બાયોગેસ એ શેમાં યુઝ થાય છે તો ખોરાક બનાવવા માટે જે આપણે આપણે ગેસ લઈએ છીએ એ રીતના જ અને ખાતર બનાવવા માટે પણ ઉપયોગમાં આવે છે તો આ શું કરે છે કે આ જૈવિક ઘટનીય કચરાના ઉપયોગ આ રીતે કરે છે ગામડાવાળો આગળ વાત કરીએ તો એક દિવસમાં ઘરમાંથી કેટલો કચરો ઉત્પન્ન થાય છે તો એની આપણે વાત કરીએ તો સરેરાશ એક કિલોગ્રામથી ત્રણ કિલોગ્રામ પ્રતિ વ્યક્તિ કચરો ઉત્પન્ન થાય છે તો આ તો સરેરાશ છે એટલે એવરેજ કાઢી લેજો કોઈ વ્યક્તિ આનાથી ઓછો પણ કચરો કાઢતો હોય કોઈ વ્યક્તિ આનાથી વધારે પણ કચરો કાઢતો હોય પણ એવરેજ કાઢીએ તો આટલી એવરેજ થાય છે એક કિલોગ્રામ થી લઈને ત્રણ કિલોગ્રામ તેમાંથી કચરો તેમાંથી કેટલો કચરો છે જે વિઘટનીય છે તો મોટા ભાગનો કચરો છે જે વિઘટનીય જ હોય છે અને થોડો જ કચરો હોય છે જેવો જે અવિઘટનીય હોય છે તો આપણે મોટા ભાગના ઘરની જ વાત કરીએ તો ઘરની અંદર આપણે નોંધણી કરી આજે કે આજના દિવસની અંદર કયા કયા કચરો જે વિઘટનીય કચરા કેટલા કાઢીએ છે જે અવિઘટનીય તો આપણે ફળની ફળની છાલ હોય છે કે પછી આઠવાડ હોય છે તો એ જે વિઘટનીય કચરા વધારે નીકળે ખાદ્ય પદાર્થો વધારે નીકળશે જયારે આપણે એના પ્લાસ્ટિકના રેપર લઈએ કે પછી કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ હોય કે કઈ બેટરી બગડી ગયેલી હોય પ્લાસ્ટિકનો કચરો હોય તો એવો આપણે ઓછો કચરો નાખીએ છીએ તો જે વિઘટનીય કચરો મોટા ભાગનો હોય છે થોડો હોય જે અવિઘટનીય કચરો પણ હોય છે આગળ વાત કરીએ કે વર્કખંડની અંદર આપણે ક્લાસરૂમની વાત કરીએ તો ક્લાસરૂમની અંદર આપણે પ્રતિદિન કેટલો કચરો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાંથી કેટલો જે અવિઘટનીય હોય છે તો ક્લાસરૂમની અંદર આપણે જે નાસ્તો કરતા હોઈએ છીએ રિસેસ દરમિયાન અથવા કોઈ પેજીસ ને બધા ફાડતા હોઈએ છે તો એ બધો પેજીસ ને એ બધો તો જે વિઘટનીય કચરો છે એટલે એમાં કશો વાંધો આવતો નથી તો વર્ખંડ ની અંદર પણ પ્રતિદિન મોટા પ્રમાણમાં જે વિઘટનીય કચરો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાંથી જે અવિઘટનીય કચરો ઓછા પ્રમાણમાં જે અવિઘટનીય આપણે ત્યાં શું લઈ જવાના છે પ્લાસ્ટિક તેવી કોઈ વસ્તુ લઈ જવાના નથી હા આપણે ખાદ્ય પદાર્થોના રેપર ને એ બધું નાખીશું એમની કોથળીઓ ખાદ્ય પદાર્થોની જે પેકેટો હોય છે બંધ બાલાજી વેફર્સ ના નીના પેકેટો તો એ પેકેટો આપણે નાખતા હોય તો એ જે અવિઘટનીય કચરો છે આગળ વાત કરીએ તો કચરાના નિકાલ માટેના ઉપાયો તો જે વિઘટનીય કચરો હોય એના ખાડામાં ડાટી દેવાથી એનું વિઘટન થઈ ખાતર બને છે આપણે આગળ જોઈ ગયા તો વધારે વાતચીત કરતા નથી તેનો ઉપયોગ બગીચામાં આપણે કરી શકીએ છીએ અને આપણે લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર આવી પ્રવૃત્તિ પણ કરી હતી બગીચાની અંદર આ કચરાને ડાટીને ખાતર બનાવવાની જે અવિઘટનીય કચરો છે એને અલગ એકઠો કરીને તેને પુનઃ ચક્રીકરણ ફરી વાર શબ્દ આવે પુનઃ ચક્રીકરણ હવે આપણે નીચેના પિક્ચરની અંદર જોવાના જ છીએ માટે યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે પુનઃ ચક્રીકરણ એટલે શું તો અહીં તમને પિક્ચરની અંદર દેખાય છે કે કઈ રીતે પુનઃ ચક્રીકરણની પ્રક્રિયા થાય છે કે જે આપણે વેસ્ટ નાખ્યું પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ એને કચરાની ગાડી લઈ જાય છે અને એની અંદર આવા ત્રિકોણની નિશાની બનાવેલી હોય છે તમને પિક્ચરની અંદર દેખાશે નહીં પિક્ચર ફાટી જશે તો હું એ ત્રિકોણ હું તમને અહીં દોરી દઉં છું સ્ક્રીન ઉપર કે આવી ત્રિકોણની નિશાની તમે જોતા હશો જે તે આપણે પ્લાસ્ટિકની બોટલ આપણે યુઝ કરીએ ને પાણીની બોટલ હોય કે કોઈ ઠંડા પીણાની કોઈ બોટલ હોય તો એની નીચે આવી ત્રિકોણની નિશાની હોય અને અહીં એક લખેલું હોય બે લખેલું હોય ત્રણ લખેલું હોય તો આવી રીતના નિશાની કરેલી હોય તો આ નિશાની છે પુનઃ ચક્રીકરણની નિશાની છે તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો પુનઃ ચક્રીકરણ એટલે શું તો આવી નિશાની આપણે હવે જ્યારે પણ તમે કોઈ ઠંડા પીણાની કે કોઈ બોટલ લો પ્લાસ્ટિકની કોઈ વસ્તુ લો તો ચેક કરી લેવાનું કે આવી કોઈ નિશાની છે કે કેમ તો એના ઉપર એક લખેલું હોય તો એનો મતલબ એક જ વાર પુનઃ ચક્રીકરણ થશે બે લખેલું હોય તો બે વાર પુનઃ ચક્રીકરણ થશે એટલે એક લખેલું હોય તો એના પછી હવે એક વાર પુનઃ ચક્રીકરણ થઈ ગયા
नवी बॉटलो अपने बना दी है तो यह प्रकार की नवी बॉटलो अपने मे तो आप शू कर आज वेस्ट तो यहाँ आप बेस्ट बना तो सारू काम कर आग आ पुनर्चक्रीकरण रीत है तो हम ख्याल आ गया है आ तो प्लास्टिक धातु हो रीते पुनर्चक्रीकरण थी जाए आगे पंदर पॉइंट आठ प्रवृति पंदर पॉइंट आठ थोड़ा लेंदी थोड़ा लेक्चर परंतु फोटोग्राफ साथ जाए तो तक मजा आई हे जो आग ध्यान रखो आंदर पंदर पॉइंट आठ तरह विस्तार में सुए ट्रीटमेंट प्लान की कोई व्यवस्था है त्या ए बाबत व्यवस्था है कि स्थानीय जलाशय जलना अन्य स्त्रोत ट्रीटमेंट वगैरह सुएज असर अनुभव है सुएज ट्रीटमेंट सुएज एट सुएज आपने ख्याल नहीं तो सुएज एट सु तो जे आप मलमूत्र जो आप हो गटर लाइन द्वारा तो जाए कचरो है मलमूत्र वालों कचरो तो ये शू थे सुएज कचरो थी गये घन कचरा साथ मतलब के तो ये सुएज कचरो मलमूत्र वालों कचरो सुएज कचरो तो आप गटर लाइन वाले गटर ना पानी है सुएज कचरो थी गये तो एना ट्रीटमेंट मे कोई व्यवस्था है अपना विस्तार की अंदर तो यही बात करवा है त्या ए बाबत व्यवस्था है कि स्थानीय जलाशय इतने के आ कचरो गटर लाइन है क्या नदी अंदर जत तला जत हो तो स्थानीय जलाशय में जलना अन्य स्त्रोतों में ट्रीटमेंट वगैरह जाए कि डायरेक्ट एम नाम जाए कि ट्रीटमेंट साथ जाए एनी बात करवा गटर लाइन जोड़ेलो तो गटर ना पानी डायरेक्ट छोड़ी देखे जलाशय में कि एने ट्रीटमेंट कर पीछे छोड़ा ट्रीटमेंट कई रीतनी है तो यनी चर्चा अपने करवा तो आप विस्तार की अंदर बात करें शहरी विस्तार की अंदर आप अमदावाद करिए तो भूगर्भीय गटर लाइन की मदद की आप जो नीचे अपने गटर लाइन की व्यवस्था हो भूगर्भीय हो देखाती नहीं अपने तो आ गटर लाइन वे सुएज कचरा दूर स्थले आ सुएज ट्रीटमेंट प्लांट अंदर लई जाए आ प्लांट में सुएज ट्रीटमेंट कर बिनहानिकारक स्वरूप में फेर एट आ गटर जो पानी है एने दूर पाइपलाइन वे शहर से दूर लई जाए जम अपना पीना डम्पिंग साइट जो ए रीते तो दूर लई जाए त्या ट्रीटमेंट कर बिनहानिकारक पदार्थों की अंदर अँ लख बिनहानिकारक पदार्थों की अंदर फेर तो अँ बात करे अपने तो जम आप पीरा डम्पिंग साइट जो तो आम सुए ट्रीटमेंट प्लांट क्या है आप तो गांधीनगर की अंदर सुए ट्रीटमेंट प्लांट है तो अँ तक देखाई है तो आ रीत सुए ट्रीटमेंट प्लांट होटा अंदर देखाई है आग बात करिए तो आ सुएज वे स्थानिक जलाशय अन्न्य जल स्त्रोत प्रदूषित होता नहीं जो ट्रीटमेंट कर आने व्यवस्थित जो गटर ना पानी है ट्रीटमेंट कर सारा पानी में फेरवी दिए परिवर्तन कर दिए तो शू थे कि प्रदूषित होत नहीं आज जल स्त्रोत ज्यादा नदी के एनी अंदर आप छोड़ीशू तो ये प्रदूषित होत नहीं कारण के आप ट्रीटमेंट कर ट्रीटमेंट की अंदर कई कई वस्तु हो तो सौ प्रथम एन क्लॉरिनेशन कर जंतु मुक्त कर क्लॉरिनेशन आप नॉर्मली अपने मटन पानी है एने पर क्लॉरिनेशन कर सकी तो एनी जो तब जो हो तो जे डी डी गिरनार एडव डी डी गिरनार चेनल आए थे सरकार की चेनल तो यनी अंदर तमने वच्चे वच्चे एडवर्टाइज आती हो एडवर्टाइजमेंट थी हो कई रीते क्लॉरिन अर्धी टीकड़ी नाखी जो मटला पानी है आप शुद्ध कर सकी क्लॉरिनेशन कर सकी तो पहला आम क्लॉरिनेशन कर पी नाइट्रेट ने फोस्पेट जी अशुद्धि दूर कर त्यारबाद सिंचाई मे उपयोग में लगभग सिंचाई मे खाए जो सुएज कचरो है एने ट्रीटमेंट कर सिंचाई तरीके उपयोग कर तो पाछू आप वेस्ट में बेस्ट कर एक गुड वस्तु आग जो तो शू त्या आ बाबत प्रबंधन है कि जेना सुनिश्चित थी सके कि आ पदार्थों भूमि पानी प्रदूषण करता नहीं सुए ट्रीटमेंट प्लांट है एवं एवं सरस रीते व्यवस्था है कि एना पी हम ये पानी ज्या छोड़ीशू तो ये जमीन प्रदूषण नहीं थे कि पानी प्रदूषण नहीं थे तो ये चर्चा करे तो आ तो आप जे घर वपराश अंदर जो आप मलमूत्र है एने आप गटर लाइन द्वारा अपने बहार लई जाइए जो उद्योगों कंपनी होटी मोटी तो एनी अंदर यू हो स्थानिक उद्योगों शू कर कायदो घड़ा कि कंपनी में उद्योगों की अंदर तो बहुत मोटा प्रमाण में पानी उपयोग थे तो त्यां शू हो स्थानिक जल स्त्रोत में कचरा ने ठालवा पेला तो ट्रीटमेंट करव पड़ से योग्य रीते पी ए पानी ने ए जे जलाशय छोड़ी सकते एम नाम छोड़ी सकते नहीं तो एनी कड़क कायदाओ घड़े मोटी मोटी कंपनी में अंदर कंपनी की अंदर स्पेशल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हो तक 
भविष्य अथवा तो ते भूतका अंदर क्या गया हो कंपनी अंदर तो त्या वोटर ट्रीटमेंट प्लांट तब जो हे जो भविष्य में जसो तो आ वस्तु मार्क करजो कि त्या वोटर ट्रीटमेंट प्लांट हे मोटी कंपनी हे त्या खास कर परंतु के उद्योगों शू है कि आ निमों कायदा उल्लंघन कर दिए पालन करता नहीं केम के वोटर ट्रीटमेंट प्लांट है मोघा पड़े एट वोटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये जे कंपनी की जगह एम मोटो भाग की जगह रोकी ले एक थोड़ा नुकसान जो थाय कायदो से तो यू पालन करव पड़े ए एक रीते तो पानी प्रदूषण घटाड़े परंतु के उद्योगों आयमों उल्लंघन कर दौद्योगिक कचरा ने आ कचरो ज्या त्या भूमि अंदर फेंकी दे पानी जलाशय में फेंकी देना शू प्रदूषण फैलाय से तो आज उद्योगों थोड़ा उल्लंघन करे जेना प्रदूषण थाय आग प्रवृत्ति पंदर पॉइंट नौ हम आप जो सुज कचरा कर ली थी हम आप इलेक्ट्रॉनिक कचरा कर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर तो एम हानिकारक द्रव्यों की जानकारी अपने मेलवा है तो एना आप शू कर पुस्तकालय इंटरनेट ना उपयोग कर द्वारा अपने जानकारी मेरी के इलेक्ट्रॉनिक वस्तु निकाल करता करता ए समय कई खतरनाक वस्तुओं की आप सावचेती राखी जी तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है तो यनी अंदर बढ़ी बढ़ा प्रकार की धातुओं की वस्तु आ धातु तो ये थोड़ी जो अविघटनीय है ये अपना हानिकारक है तो यनी करें तो पे फोटोग्राफी अंदर जो ले कई रीते अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरो तो जो है वायर है बेटरीज ने मोबाइल ने बढ़ू तमने अँ देखाई है तो यनी अपने घर में घना बो जो मोबाइल बगड़ी गए तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की अंदर आ पीनो बगड़ी गए हो पावर बगड़ी गए बंद थी गए हेन्ड्स फ्री बंद थी गए हो तो ये बदा शू है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो नक्कामी के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं निकाल समय प्लास्टिक प्लास्टिक अंदर यूज थे तो वायरों अंदर प्लास्टिक यूज थे हो धातु ना यूज थे धातु अंदर मोस्ट ऑफ सिलिकॉन तांबू एल्युमिनियम तो ये उपयोग थे तो ये बढ़ू शू है हानिकारक है तो खतरनाक वस्तुओं से सावधानी राखी जो है तो आ पदार्थों पर कई रीते असर पहुंचाड़े ये बात करिए तो आ पदार्थों से एक तो जैव अविघटनीय है जैव अविघटनीय है इतने नुकसान कर सज तो पर्यावरण में लाबो समय सुधी फेरफारों घर परिवर्तन थत नहीं अंदर गमे एटू दबाण के तापमान आप बहुत दबाण के तापमान आप तो अंदर फेरफार तो यू दबाण के तापमान अपने आप सकता नहीं आ कचरो से लाबा समय सुधी पर रहे न्यूसन तंत्र कार्य अवरोधे जो ऊर्जा वहन करने काम है यहाँ अवरोध उत्पन्न करे आग बात कर प्लास्टिक न पुनः चक्रीयकरण कई रीते थे शू आ प्लास्टिक पुनः चक्रीयकरण पर्यावरण ने कोई नुकसान थाय तो प्लास्टिक पुनः चक्रीयकरण तो कचरा में प्लास्टिक ने अलग कर पुनः चक्रीयकरण एकम में मोकल अगौ फोटा अंदर जु चुकी है आ प्लास्टिक कचरा ने धोई साफ कर ऊंचा तापमान ओगड़ा ये जी चुकिया है पची आप जेप वस्तुओं अपने मेलवी हो खुर्सी बनाई हो कोई कोथड़ियों बनाई हो तो यहाँ बीबा होनी अंदर आप नाखी देवा है ओगड़ेलू प्लास्टिक और जे वस्तु बना है ये अपने आँख में धोनी अंदर जी चुकिया है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ने बधु जी चुकिया है तो थर्मो मतलब कि गर्मी है तो आवा अलग अलग वस्तुओं में हम पुनः चक्रीयकरण प्रक्रिया द्वारा शू थ पुनः चक्रीयकरण प्रक्रिया कर प्लास्टिक कचरा पर तो यहाँ थी प्लास्टिक कचरो है तो दूर थी गो ओ तो ये कारण जमीन प्रदूषण ओछू थे परंतु आ प्रक्रिया दरमियान हम कोईपण प्रक्रिया है तो यनी अंदर वायु उत्पन्न आ पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया की अंदर वायु उत्पन्न तो ये वायु शू करे थोड़ा नुकसान करे वायु प्रदूषण फैलावे परंतु आप काम थी गयु कि जो अविघटनीय कचरो तो यह पुनः चक्रीकरण थी गयों पर नुकसान थत अटकी गयु जो मोटू नुकसान थत अटकी गयु थोड़ा नुकसान आप चला लीसु तो ए पुनः चक्रीयकरण द्वारा पाचु ए आप फरी वर उपयोग में ली सकी वस्तु अपने फरी वर उपयोग में मिली सकते आर्थिक रीते नुकसान ओछू थे लैक्चर अंदर तक ख्याल आ गया है होमवर्क अंदर आप पीडीएफ कर नाखा है अलग अलग प्रकार कचरा व्यवस्था कई रीते कर व्यवस्थित रीते नोटबुक अंदर लखी देखे हजीप कई कन्फ्यूजन हो तो आखा चेप्टर अंदर कई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज तब इन्हें कमेंट सेक्शन अंदर कमेंट कर सको वीडियो गम्य हो तो तुम लाइक करो तरह मित्रों से शेर करो अमरी चैनल चालू सीखी सब्सक्राइब करो और विडियो जो खूब आभार घरे रहो स्वस्थ रहो टेक